subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh choudhury and in this video i am going to discuss about the एल्किलोसिस एंड एसिडोसिस एंड देयर पैथोफिजोलॉजी और पैथोलॉजी तो आज वीडियो में हम बात करेंगे एल्किलोसिस और एसिडोसिस है क्या उससे क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है और एक कैसे होता है सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो एसिडोसिस मीन्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द बॉडी एंड एल्किलोसिस मीन्स इंक्रीज द बेसिटी और एक्लाइन नेचर विथ इन द बॉडी तो बॉडी के अंदर में अगर एसिड बढ़ रहा है तो उसको हम एसिडोसिस बोल सकते हैं और बॉडी के अंदर में अगर बेस बढ़ रहा है तो हम उसको एक्लोसिस बोल सकते हैं बात करें हम एसिड और बेस की तो हम उसको पी एच से डिटमाइन करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल न्यूट्रल पी एच है सेवन है वो आपका न्यूट्रल पी एच है सेवन से कम हुआ तो एसिड नेचर का होता है सेवन से अधिक हुआ तो वो बेस नेचर का होता है तो जो बॉडी है वो भी एक नॉर्मल वैल्यूज़ पे काम करता है बात करें हम बॉडी की तो उसका जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो है आपका सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव इस पीएच पे ही आपका बॉडी नॉर्मली फंक्शन करता है चाहे मेटाबोलिक पाथवेस हों चाहे आपके रेगुलेटरी एंजाइम्स हों तो इसके बियॉन्ड या इसके बिलो जो हैं आपके बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं आपको आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा और सेल इंजरी भी कर सकता है तो बात करें हम वैल्यू की तो मोर देन फोर पॉइंट सेवन फाइव इस नॉन इज द एल्किलोसिस फॉर द बॉडी एंड लेस देन सेवन पॉइंट थ्री फाइव वैल्यू इज द नॉन इज द एसिड डोसिस तो कहीं ना कहीं अगर आपका जो पीएच का वैल्यू है बॉडी के ब्लड का पीएच का वैल्यू है वो सेवन पॉइंट थ्री फाइव से कम हुआ तो आपको एक्लोसिस हो चुका है सॉरी एसिडोसिस हो चुका है और अगर आपका जो पी है सेवन पॉइंट फोर फाइव से अधिक हुआ तो आपको एक्लोसिस हो गया है ये कैसे होगा हम आगे बात करेंगे सो ना कम टू द वेरियस रेगुलेटरी पाथवेज फॉर द मेंटेन द मेंटेन द पी एच विथ इन द बॉडी तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम फर्स्ट इज द रेस्पायरेटरी रेगुलेटरी सिस्टम सेकेंड इज द एक्सक्रेटरी रेगुलेटरी सिस्टम तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में जो पी एच है वो दो पाथवे के थ्रू या दो सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है पहला है आपका रेस्पायरेटरी मीन्स आपके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल्ड और एक्सहेल्ड करके जो भी आपके ब्लड के पी को मेंटेन कर सकते हैं जैसे हम जानते हैं अगर आपके ब्लड के अंदर में हाईली कार्बन डाइऑक्साइड है मीन्स पी एच कम हो गया है मीन्स एसिडिटी बढ़ रहा है अगर आपके बॉडी के अंदर में हाईली ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर में तो आपकी बॉडी का पी जो है बढ़ेगा मतलब एक्लाइन नेचर का होगा तो लंग्स भी एक तरीके से आपके सी को एक्सलेशन और इन्हेलेशन के थ्रू रेगुलेट कर सकता है सो फर्स्ट पाथवे इज द रेस्पिरेटरी पाथवे एंड मीन्स लंग्स लंग्स प्लस एसिड आउट ऑफ द बॉडी बाय द सी ओ टू एक्सलिंग मीन्स आपकी बॉडी के अंदर में जितने भी अगर आपके बॉडी के अंदर में पी कम हो गया है एसिडिटी हो गया है तो वो आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड में जो सी ओ टू है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल आउट करता है एक्सेल करता है आपको लंग्स ताकि जो है सी ओ टू बाहर जा सके उससे आपके बॉडी का पी जो है वापस रोशनी स्टोर सके मीन्स कम होने से कम है तो बढ़े मीन्स पी जो है बढ़ सके सो so, बात करें हम इसके पाथवे की तो एसिडोसिस कंडीशन पे आपकी बॉडी के अंदर में जो लंग्स हैं वो सी को एक्सपेल करता है एक्सप्रेशन करता है सो so, एक्सेल करता है ताकि ब्लड के सी ओ कम हो सके और पी बढ़ सके और वो वापस न्यूट्रल वैल्यू की ओर आ सके यहाँ से इस तरफ वापस आ सके बाई एक्सप्रेशन ऑफ द सी ओ अगर आपकी बॉडी के अंदर में एक्लोसिस हो चुका है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो ऑक्सीजन का जो इंस्पायरेशन है ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो कम कर देगा उससे ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा उससे भी पी कम हो सकता है तो ये दो तरह दो पाथवे के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जो पी है वो रिलेट होता है By the respiratory system. Now come to the हाँ एक वन पॉइंट और एक पॉइंट और है आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में कॉज द एसिडोसिस आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है आप रेस्पिरेटरी फंक्शन कम हो गया है तो आप सी ओ टू को एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन पर एसिडोसिस हो सकता है आपकी बॉडी बॉडी को और अगर आपका हाइपर वेंटिलेशन है मीन्स रेस्पिरेटरी हाईली एक्टिव है आप मोर अधिक से अधिक जो है ऑक्सीजन जो है इंटेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर आपकी बॉडी के अंदर में एक्लोसिस हो सकता है मीन्स रेस्पायरेटरी डिप्रेशन में कॉज द एसिडोसिस एंड हाइपर वेंटिलेशन में कॉज द एल्के लॉसिस नाउ कम टू द स्क्रिटरी पाथवे फॉर द रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ द पी एच विथ इन द बॉडी तो इस कंडीशन में जो किडनी का मेन रोल है किडनी कहीं ना कहीं आपके एसिड को या बेस को स्किट आउट कर सकता है बात करें हमारे बॉडी के अंदर में एसिड्स की या बेस की बात करें तो बेस जो है आपका कार्बोन कार्बोनेट आयन्स हैं तो ये कार्बोनेट आयन्स बेस हैं अगर एसिड को कम करना है 
मतलब बेस बढ़ाना है तो आपका बेस का स्पेशन कम कर देगा और अगर बेस को कम करना है आपकी बॉडी के अंदर में तो बेस को स्किट आउट कर देगा मीन्स किडनी रेगुलेट द पी एच बाई स्क्रेटिंग कार्बोनेट आयन एट इज़ ए बेस फॉर एग्जाम्पल एसिडोसिस कंडीशन पे मीन्स पी एच कम हो गया है तो उस कंडीशन पे जो है स्क्रेशन ऑफ बेस मीन्स स्क्रेशन ऑफ द कार्बोनेट आयन इज डिक्रीज एंड में रिस्टोर द पी एच और इंक्रीज द पी एच टू नॉर्मल वैल्यू ओके अब बात करें हम एल्कोलोसिस की मीन्स आपके बॉडी के अंदर बेस अधिक है पी एच अधिक है तो उसको कम करने के लिए बॉडी और किडनी इंक्रीज द स्क्रेशन ऑफ द कार्बोनेट आयन एंड में रिस्टोर द पी एच और डिक्रीज द पी एच टू नॉर्मल वैल्यू ठीक है तो अगर बेस अगर आपका एसिड अधिक हो गया तो बेस का स्क्रेशन कम होगा ताकि न्यूट्रल हो सके और अगर आपका बेस अधिक हो गया तो उसका एक्सेशन भी अधिक हो जाएगा ताकि वापस न्यूट्रल हो सके सो दैट इज़ अ बेसिक रेगुलेटरी पाथवे फॉर द एसिड बेस बैलेंस और पीएच बैलेंस नाउ कम टू द डिटेल ऑफ एसिडोसिस सो एसिडोसिस मीन्स डिक्रीज द पी एच और इंक्रीज द एसिड एसिड नेचर विथ इन द ब्लड तो आपके बॉडी के अंदर में या ब्लड के अंदर में पी एच का कम होना आपका एसिडोसिस है सो वाट आर द रीजन बिहाइंड द अक्रेंस ऑफ एसिडोसिस सो फर्स्ट इज द इंक्रीज द मेटाबोलिक एसिड प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिक एसिड आपका इलेक्ट्रिक एसिड एंड द कार्बोनिक एसिड तो सम मेटाबोलिक प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर द एसिडिक नेचर देर फॉर दे इंक्रीज सॉरी दे इंक्रीज द एसिडिटी और डिक्रीज द पी एच ऑफ द ब्लड तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर में ऐसे मेटाबोलिक प्रोडक्ट बन रहे हैं एसिड बन रहे हैं जो कि पी एच को कम कर सकता है जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक एसिड हो या फिर कार्बोनिक एसिड हो एंड सेकेंड इज द इंक्रीज द कंजप्शन और डिक्रीज द स्क्रिप्शन ऑफ एसिडिक इंक्रीजिंग प्रोडक्ट या ऐसे आप प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं जिससे एसिड बढ़ सकता है उनका लेना उनके हाई इंटेक करना हाई इंटेक लेना और उनका स्किट आउट कम होना उससे भी एसिड बढ़ सकता है आपकी बॉडी के अंदर में इसके अलावा है डिक्रीज द इंक्रीज द स्किशन ऑफ पी एच सॉरी इंक्रीज द स्किशन ऑफ बेस और एल्कलाइन आपके बॉडी के अंदर अंदर से जो कार्बोनेट आयन्स हैं जो बेस हैं वो हाईली अमाउंट में स्किट आउट हो रहे हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर में एसिड बढ़ेगा नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एसिडोसिस सो ब्रेथलेसनेस रेस्टलेसनेस लिथार्जी ट्यूमर्स फ्लसिंग आर द कॉमन सिम्टम्स और साइन ऑफ द एसिडोसिस नाउ कम टू द आउटकम्स और मैनिफेस्टेशन ऑफ द एसिडोसिस मीन्स एसिडोसिस होने से आपकी बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस हो सकते हैं क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं सो एसिडोसिस लॉन्ग टाइम एसिडोसिस और क्रॉनिक एसिडोसिस में कॉज द सीनियस डिप्रेशन बाई द डिक्रीज सेनेप्टिक ट्रांसमिशन विथ इन द न्यूट्रॉन्स एंड इट मे ऑल्सो कॉज द सीवियर एसिडोसिस लाइक मे लिस्ट टू द मे लिस्ट टू द डिसओरेंटेशन कोमा एंड डेथ तो एसिडोसिस होने से सीनेस डिप्रेस हो सकता है आपके बॉडी के अंदर में साथ साथ जो सीवियर एसिडोसिस होने से डिसओरेंटेशन हो सकता है आपका कोमा हो सकता है या डेथ भी हो सकता है सो दिस आर द बेसिक ऑफ एसिडोसिस नाउ कम टू द एलिकोसिस मीन्स इंक्रीज इन द पी एच ऑफ द ब्लड ब्लड के अंदर में पी एच का बढ़ना एंड वाट आर द रीजन्स सो फर्स्ट रीजन इज द इलेक्ट्रॉइड इम्बेलेंस बाई द ओमेटिंग एंड डायरिया तो सीवियर ओमेटिंग और डायरिया से भी आपके बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रॉइड इम्बेलेंस हो, हो सकता है और इलेक्ट्रॉइड इम्बेलेंस एक तरीके से पीएच एच मेंटेन रखता है अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर में एल्कोलोसिस बढ़ सकता है एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ और डिक्रीज दिक्रीज द स्किशन ऑफ द बेस इज अनदर रीजन एंड हाइपर वेंटिलेशन वी आर वी आर टॉक टॉक अबाउट दैट हाइपर वेंटिलेशन मीन्स इंक्रीज द एक्सपायरेशन ऑफ द सी ओ टू मे लिस्ट टू द मे लिक टू द एलिकोसिस ओके अगर आपकी बॉडी के अंदर में हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है या हाईली अमाउंट पे ऑक्सीजन इंटेक कर रहे हो और सी ओ टू एक्सपायर कर रहे हो एक्सल्ट कर रहे हो तो भी आपके ब्लड का पी एच बढ़ सकता है इसके अलावा है इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स ज्यादा बेसिक रीजन्स बिहाइंड द एलिकोसिस नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स सो कॉमन सिम्टम्स आर रेस्पार्टरी स्लो मीन्स रेस्पार्टरी डिप्रेशन हाइपर रेक्टिव रिफ्लेक्सेस लाइक टिटनी आर्ट्रियल टेकिकार्डिया एंड डिसरेथमिया मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्लो हो जाता है उसके अलावा आपको मसल्स हैं स्पास्म हो जाते हैं उसके अलावा जो है आपका जो आर्ट्रिया है जो वेंट्रिकल और आर्ट्रिया होते हैं हार्ट के अंदर में तो आर्ट्रिया का जो रेट है बीट का वो हाईली बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं डिसरेथमिया मीन्स लॉस ऑफ रिदम विथ इन द हार्ट बीट हार्ट बीट का रिदम डिस्टर्ब हो जाना और वो हाईली रिदम करता है हाईली हार्ट बीट करता है उसी को बोलते हैं टेकी अधिमिया तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आपके साइन सिम्टम्स हैं आपके एक्लोसिस का नाउ कम टू द मैनिफेस्टेशन और आउटकम ऑफ द एक्लोसिस मीन्स 
आपकी बॉडी के अंदर में एक्लोसिस हो गया है तो आपके क्या हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा सो फर्स्ट इज द नर्वसनेस मसल्स इस पास में लाइक किडनी कन्वर्जन हो सकता है मतलब इपिलेप्सी या सीजर हो सकता है मिर्गी उसको बोलते हैं उसके अलावा लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस आप बेहोश भी हो सकते हो उसके अलावा डेथ भी हो सकता है सो दिस आर द बेसिक आउटकम्स ऑफ द एल्कलोसिस सो दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस और कई टॉपिक ये तीस शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं सो इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप वॉचिंग